喝气泡水就选元气森林。本节目由零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。本节目由飞一般的特步带你一起疯，一起狂。加入芒果 TV 会员，每周五中午十二点抢先看我们的乐队，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版加料内容，加倍精彩。登录芒果 TV 我们的乐队专区，参加活动为选手助力，就有机会获得神秘大礼哦！喝气泡水就选元气森林。本节目由零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。元气森林邀您打开芒果 TV APP， 进入我们的乐队专区，成为云经理人，为你心目中的 Ace 打气。接下来我会公布六个新的 ACE， 第一位是林彦辰。小宁跟 c o n c e p 二选一是吧？嗯。小宁是可以的，他也比较全能。OK， 他应该当。同意吗？挺开心的，有点在意料之中。第二位郭汉龙，第三位齐淑宇，第四位郑安我。第五位王立新，最终的这位呢，在第一场公演的时候呢，可能有些观众会认为有一些些的问题。那最后一位呢，是 c o r s a 其实我还蛮想让 c o r s a 再当一次。上一轮他好像有很多的遗憾。其实上一轮的成绩没有很好，我会好好的抓住这次机会证明自己。第二次试听会考核主题：热门歌曲改编赛。十三首传唱度非常高的大热歌曲依次播放，十支乐队根据抽签顺序选择歌曲，并在一周之内进行改编和排练。接下来你们只有一周的时间，非常期待你们在下一场试听会给我们奉献出一场非常精彩的表演，加油，各位！有请元气森林，我们的乐队公司三位合伙人：谢霆锋、王俊凯、萧敬腾。欢迎大家来到我们的乐队公司的第二场内部试听会。那么上一场呢，由于刚刚组建的十支乐队，他们是在非常有限的时间里为我们呈现了十场完整但是风格却不一样的表演。他们用行动向我们诠释了他们对于音乐的热爱和态度。本场他们即将为我们演出十首耳熟能详的作品。歌曲里面必须要有他们自己的烙印，难度非常高，所以我们一起期待。那今天呢，我们三个呢也邀请到了我们现场六百位乐迷。第二次试听会竞演规则：十支乐队一次登台演出，由合伙人通过网络渠道召集六百位乐迷组成的现场品控团，将为他们投下喜欢或不喜欢的选票。不投票视为弃权，弃权不计入票数统计。不喜欢的选票达到一百票时，演出乐队的表演立即终止。最终，各个乐队将依照喜欢的得票数进行排名。得票排名前六名的乐队 ，ACE 资格保留，并有权再绑定一位乐队伙伴。后四名的乐队罢免 ACE， 全员打散重组。重组过程中找不到组织的乐手，只能遗憾离开。此外，上一场试听会合伙人合体演出，获得了一百二十六票元气值，将在本场试听会中加给演出过程中获得合伙人全体爆灯的乐队，可能会帮助他们完成惊天大逆转哦！哇，我的天啊！决定权就在你们的手上，不喜欢的票数一旦达到了一百票，那这支乐队的表演时间将会被立即终止。哇，哦，还是一样的。你说这一次会不会出现？比如说上次就差了三票，我们会中止吗？你不会吧
大家真的可以严格一点点，因为你们的这个严格是为我们做品质的控制。除了这个投票器之外呢，还是会应用到上一次的一百二十六分的这个元气值。如果我们三个合伙人一起爆灯的话，那会给那个乐队加一百二十六分。那么是走还是留？他们需要拿出更有质量、更有诚意的演出。接下来，就让我们一起去期待他们今天的演出吧。那我们第二场的试听会现在马上开始。第一个登场的这支乐队呢，今天它是一个新的 ACE 登场。有请李演辰乐队给我们带来《隔壁泰山》。再见了，加油加油！加油加油我觉得我两次其实算是这个节目的一个黑洞吧。第一期节目来了竞选 ACE， 大家一致反馈表演的都非常好，全场最佳。他可以说是我们所有现场最炸的。很抱歉，没没选上。然后第二次也是，大家都觉得挺好，导师也反馈也都挺好。Corsac 这组的乐队获得了。完了，倒二啊！啊，三九九。第一回没当上，并不能代表他永远都当不上 ACE。第一位呢，他是一个新的 ACE， 是你眼神。嗯，其实、嗯、有点在意料之中，他有这个实力。我要从黑洞变成黑马。你说说唱会了吗？不是，我觉得就是我们先讨论一下这个音乐的框架吧。我对我对框架很模糊，而且我不知道我会不会就是说不要想框架的问题了。就是杨洋昨天商量，前面先是一个自己进，什么？等一下，我是个。如果你有编曲想法，你可以，你可以编出来，或者告诉我们编出来，都可以。像恩代之前的话，跟王立新他们一个乐队的时候，我从他们听到的就是说，恩代这个人比较的不太愿意善于与人交流。就我虽然很欣赏他的嗓音，但是我还是会有顾虑，会不会跟大家融合不到一起去。我给你听一个版本，第一个，嗯，就是你昨晚我们我们昨晚聊的，就是嗯，哎，找个的，说了啊，就咱们昨晚聊的，就是那个感觉，我们听一下，就是一个 DJ 吧，啊，没有没有这么 DJ， 哈哈哈就是我是隔壁，或者是我是隔壁，我是隔壁的泰山，咚还进去。可以到时候借个人声效果器做个效果，然后到真正进进音，然后进了以后，咱们就按常规。对，是的，是的，就是我想找的乐队伙伴，我希望不是他不是哥哥姐姐，也不是老师。第一个乐队的方说话方式会是这么跟我说：“恩代啊，首先呢，怎么样怎么样怎么怎么怎么样，这是我不想听到的。就是其实，在这么多 A S 当中，我最喜欢的就是李彦辰。Bad man， 什么词 ？Bad man， bad man， 嗯，是什么意思啊？我也不知道啥意思，坏男人，坏男人吗？变什么呀？不是吗？蝙蝠侠吗？哦，哦对，蝙蝠侠，咋翻场了？蝙蝠侠。哈哈哈哈哈哈！
觉得、哎、跟大家在一起挺开心、挺热闹的。觉得现在有一种热烈的感觉，就是真正的想跟大家新年在一起去演出。Okay. 我觉得我这个现在的配置是完全的黄金搭档。就先不谈作品，单从关系这一层上，我觉得我们就赢了。就得喝点这个。哈哈哈哈哈！努力的泰山，你是不是想来看我们整一遍？你们怎么来吧？我我观摩一下。怕吓死你，怕吓到你尿裤子。真的、啊、这么厉害？可不咋的。他来肯定是为了来挑衅我的呀，所以他来我必须得让他听一遍我们我们现在的歌，要让他知道知道我们的厉害。常跟老师作何评价呀？就好呀，挺好。太假了，牛小小你、呃。他放狠话，完全就是为了气我呀。他现在天天都跑过来在我面前嘚瑟。我希望他可以有一个好的成绩，不然他有了一个坏的成绩，他就我怕太想我。没什么狠话，就舞台上见吧。欢迎来到元气森林打气墙。想问一下小倪，这次和杨洋,洋一起离开了 Cosex 组，感觉如何？感觉非常好，好极了啊！真的吗？<笑>我们现在是对手了。对，你们的预期是拿到第几名？前三应该没有问题吧？好，祝福你们元气值加满，力争前三，好不好？好，谢谢，加油！有请小女组登场。好了吗，小女？我 OK， 来打个气，来打个气。你是紧张吗？没有啊，你为啥一直在抖？不知道。我我我其实有有点紧张，紧张的扣手。非常紧，我怕失败第二次，不想再让别人失望。投票通道开启，演出请开始。Ladies and gentlemen, we are counting down. You ready?
投票通道，请关闭。Yeah! Uh, yeah! Yeah! 在乐队嘛，这才乐队。他们稳定一个，我觉得。谢谢大家，谢谢大家。都保证了。这一次听他们唱，其实完全没有那种土嗨那种感觉，没有哈。土嗨。开玩笑，开玩笑，觉得很好听，也很摇滚。再来是他们整个乐队非常的一致，衣服也特别精心打扮，看起来蛮好看的。一个乐队如果几个人的形象有点不太搭的话，那是很怪的事情。所以视觉上是要很整体的。肖老师，你今天是不是应该加入我们的队伍？很搭对吧？有机会，有机会我们一起玩。他就是在后面做那个。哦从第一场到今天这场之后，我有更多的一部分是给到 vocal 的，有惊艳到，因为第一场的时候确实太紧张了。那这一场，我觉得你释放出来了。啊，这场还是非常紧张。有一个地方踢腿那段，我以为古会给一个反拍给他踢，结果没有，是他自己设计的。上一次我看他踢脚就是他的 solo 里面。哦，对，我就觉得他那时候的他是最有自信的。这次终于又踢出来了，张恩大大那边绝对加分。我就感觉张恩大大他们组就特别开心，他之前就特别的委屈。找到适合他的这个队伍了呗。我觉得恩大大今天很出彩，那个那小腿踢的，我怕你三二的鞋飞出去。我觉得鼓手打得非常有 power， 很好看，那个张力都出来。最惊艳我的其实是王迪，上一个团队里面感觉没有特别突出，在这一次的秀里面担当是 lead guitar， 我觉得非常优秀，做得很好。然后每一个岗位都非常好， b a s e 也非常的有效果，整个乐队都非常和谐，我觉得这非常重要。希望你们这个版本可以在网络世界重新的再流传一次。谢谢谢谢谢谢老师，加油加油！这次张大还是戴着隐形眼镜吗？这次戴隐形眼镜了，两眼都戴了吗？上次是只戴一眼。对，这次两只眼睛都在。太可爱。张恩大，我每次看到你啊，尤其是在舞台上的时候，就想到我也是坐在一个所谓导师的位置上面，那看着一个选手，呃，华晨宇，看他好几次演出，然后我跑到后台之后，我就跟他们说，他一定要拿冠军。然后这句话怪怪的，等一下，他一定要拿冠军。是，我说我意思是，他值得在那一年的比赛里面，那我就说他应该是冠军，跟你第一场一样，是就害羞到，就是很多人担心他会不会自己想不开，但是一听到音乐就会爆发。其实你也是这样，幸好你现在在一个队里面是可以让你觉得很安全，让你可以释放自己的。那你说说你新的一个乐队，新的乐队给我的感觉就是呃伙伴的感觉。对，然后就是可以一起去犯错误，一起成长，一起成就的感觉
他整个人都成长，话也变得有力了。我们这场也是在寻找自己的音乐伙伴，那我觉得张安代也是找到了一个可以自己去交流的这样一个音乐伙伴。在低谷的时候遇到一群合适的伙伴，我觉得是很幸运的。那团队的进步跟突破，我觉得都离不开每一个人的努力。他们让我看到了团魂吧，让小宁做一个新的 ACE， 我觉得还蛮正确的。对。那我们来看一下李彦辰他们乐队获得了多少票。获得四百五十二票，恭喜，谢谢，谢谢老师。说实话，我臭不要脸的预想到了，我稍微要脸脸两个爆的，也有可能是看另外两个都爆，不爆一下挺尴尬。暂时也就三个爆灯加这个最高分吧。那杨洋技术过硬，哎，你过硬过硬。王迪吉他弹得好，杨洋打鼓更是棒。队长发型整得好，皮虾泰山喊的也，果然有。好，集体给他们带鼓鼓掌。好，真的火力全开。喝气泡水就选元气森林。本节目由零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。本节目由非一般的特步带你一起疯，一起狂。Best of me， 成就更好的我。本节目由呵护全球的曼秀雷敦赞助播出。本节目由健康低热量正大御膳坊五谷纤维蛋白代餐粉指定播出。本节目由 Sakura 樱花，一个有温度的国民厨卫品牌赞助播出。本节目由麦富迪犬猫粮赞助播出，有猫有狗就有麦富迪。扫码加入芒果 TV 乐队云舞台，祝你实现乐队梦。节目歌曲将同步上线，八亿用户都在听的网易云音乐。接下来的这支乐队呢，他们要演绎的是一群男人在情感上受挫后的小沮丧。有请 h o r s a k 乐队为我们带来《那女孩对我说》。好了，加油！谢谢。我觉得对我来说，在音乐上是没有任何挫折的。最期待的是哪一 h o r s a k 这一组。h o r s a k 这组的乐队获得了。就差三票，他们就会立即终止演出。我我我觉得我现在就是我我最难过的事情就是我觉得我嗯我辜负了我这个他们的信任。新的 ACE 是你演成。说实话，这次对我当 A 四打击其实还蛮大的。郭汉龙，龙哥，郑安伟，王立新，齐哥，齐书宇。那最后一位呢？是 k o r s a k k o r s a k 感谢几位老板，还是愿意给我多一次机会。我会好好的抓住这次机会，证明自己。李长庚 ，OK， 李长庚，鼓手徐冰科，鼓手徐冰科，哦，徐冰科，荣哥李显荣，呃，吉他手王琦，王琦，恭喜，台上总主席魏建军，再会，梦君。不会选我吧
，这不是我的反应，所有人的反应都是啊，根本跟他们不搭，完全。我选择他们新的三位成员，当然第一就是因为他们能力真的非常非常强，他们三个之前一轮已经磨合的非常好了，我们省去了很多磨合的时间，我非常非常期待这一轮会玩出什么东西。这一轮的话，我觉得就回归乐队本身，我用他们的方式去赢。我们选那女孩对我说：“这歌、个、听了十几年，就一开始他出来的时候，我就特别喜欢这歌、个。这歌、个、有一种独特的疏离感和冷清的气质。<笑>”我们今天特殊情况，两位成员不在，先欢迎一下启哥啊！我我是弟弟，我是弟。我实话实说，感觉我是被迫营业的那种。我对长根这首歌是最符合他的，他能唱出那个感人的东西，我觉得。你现在唱的是这个音。王启啊，啊，你在我们弄和声的时候，你可以，你可以做音色了。昨天不是说用那个夏威夷吉他那个方式吗？你找一桌子。啊。听了，功夫里面有一个弹古筝的那个。一开始的时候放什么？那女孩对我说说说，说说说说你爱我。那女孩那个怎么唱了？那个发那个视频，河南话，来来来，河南话。那女孩对我说说我是一个小偷几个是很好玩，排练的时候氛围也还好，但是少了两个人嘛，所以不知道等大家真的都聚在一起的会是什么样一个感觉。这样，今天的目标啊，今天的目标是因为前两天长庚已经练了那个吉他和唱了嘛，然后我这边整个框架都搭好了，然后基本上确认下来了。来啊，等等。不好听，我觉得不好听，音色很突兀，加鼓反而会很难听，我觉得不能算是一个乐队作品。我操，直接就这样进啊！就前面我觉得都都不要进鼓，从头到到尾，我觉得没什么呼吸的感觉给我。就这样打为什么不可以？一定要在那个框框里面才能才会打鼓吗？在一定要在那个框框里面才能才会打鼓吗？可以啊，那那我这样，我现在把鼓瞄掉，然后你来打一遍，我们看你打一遍，你把你的想法打出来。我知道了，他刚刚那个点是对的，我们要多弹一排。对，我们要多弹一排，他刚,刚那点是对的。这我那地方都是说。然后再起来，这这得好好设计一下。咱们做的有点让别人以为我们这儿起来，然后没起来，又又闪一下他的腰，这种感觉。对对对，我就是要那个感觉。之前因为是在我的原创的基础上去改的，这次我们是完全改编，然后从零开始，然后又是就纯 l i f e 然后每个人把各自的想法放进去，我会好好的抓住这次机会。<笑>还是挺高兴的，因为就是。对于我们仨，其实之前一个队儿是在一起，我们平常我们就嘻嘻哈哈。可能他俩就是有些时候比较，呃，呃偶像派有点严肃。谁谁？投票通道开启，演出请开始。
去了才重新开始。票数已达一百票，演出终止。什么先拔了，你知道吗？我也觉得，我以为是原票。对。我以为谁弹错了。当时是我在唱，直到我的麦没有声音了之后，我才意识到是是，真的被他听。很遗憾 c o s a k 的表演被终止了。先请 c o s a k 的乐队到台前来。开始吧，龙哥的 solo 刚完事先给他们一个掌声鼓励吧，鼓励鼓励。我先说吧，我的那个直观感觉就是这个 key 不对。呃，长庚你开口的时候，我就立马跳戏了。我觉得你的声音是可以是一个很颓废的状态，但是你就感觉老掉了半个音这样子的感觉，就是差一点。气声太多了，而且这个 key 我感觉不是适合你自己的一个一个 key。差太差。今天其实还有一个问题是，我们的和音是王起，和音的前提是主唱的声音必须要很准，不然这样子是非常不和谐的。主唱不够稳的时候，和音要做的应该就是 unison 齐唱就好了。对。这是我给你的建议，也是给长庚的建议。刚才的编曲，其实我一听就觉得有点危险。这首歌可能对大家既定印象太深，然后你你的编曲和弦改动太大，曲调也变慢了。所以这几个点就你们好好思考一下。换句话来说，其实挺可怜的，就是编曲排练排这么长时间，这个 key 不适合他。我感觉他这一轮的策略有些问题，他的歌曲改变方向有些问题，因为他其实是擅长玩那种效果器啊，包括什么的。我觉得高赛组他要平衡音乐和表和演的这个均衡关系。他们的组里做了太多于形式化的东西，而音乐的东西做的要少一点。如果说刚刚的实时的数据啊。我们得到一百二十四票，两期来讲
，他们是第一个被终止演出的乐队。上一次他们按终止的也是最多的那一组，九十七个。对啊，对于这个结果怎么想？嗯，上一场因为我们的按。终止是最多的。上一场我们的形式是特别电子，然后想说这一场我们就 l i f e 一点，我们的 program 里面的东西可能是最少的。想说用大家喜欢的方式去赢一回，好像又失败了，这次更惨。其实我也能理解他这样一个做法，就是他也其实也是在尝试不同的东西嘛，想让大家认可到他。但我觉得还是坚持自己的电子风格会好一点，因为这样也比较的适合成功去发挥。因为上一次投票不是很好，所以觉得这次该去贴流行。自己也做的没有特别爽，然后让别人听的也不是特别爽。可是现在的观众其实他越来越残忍。他们不会给你过多的时间去等待你的所谓的音乐上的高潮，他希望在头半分钟内就可以知道你在搞什么。你知道现在外面的大数据平均刷一个视频是三秒就刷一次，所以如果在三秒内你没有抓住那个人的的的心，其实你已经过了。这个是对所有所有乐乐队我都都这么说。如果我们想让他看到后面，那我们一开始一定要打动他，让他走进到你们的故事里面去。谢谢，谢谢。他们前面其实铺的很多氛围的东西，后摇类音乐它就是主要讲的氛围嘛。但是可能大部分人还是无法接受前面过于冗长的一个铺垫什么的。前奏不抓耳，那后面就不想听了。科小，你觉得最好的乐队的伙伴是怎么样的？我觉得就是，不管外界发生什么，或者遇到任何的情况，始终站在彼此身边的人。我想顺着刚才的编曲往下聊一聊，这首歌对我们来说是一个回忆的歌曲。因为之前老发生事情，就是在台上会笑场，始终不能沉到那个感觉里面去。然后我们昨天晚上就聊了一下，有没有被女生伤过，或者是说最伤人的一句话是什么？说说说说。呃，我前女友对我说最后一句话是 c o t a 你这辈子都不会有出息的。哇，这话真的是很狠。所以从那个之后，每一天都很努力。加油。好，加油！我们还是很相信你们。加油，加油！哎，非常感谢科萨克的演出，加油，加油，加油！我觉得挺对不起科萨的，就像扫把星一样，两次都不太好，想做的东西都没做到。这个是主要责任在我。对不起，嗨，严重了。其实很心疼的，对我还比较想知道他接下来要干什么。我觉得他们还是上一次做电子一点，做一些效果 ，auto tune， 我觉得我都可以接受的。我希望首先把权力留给乐迷，留给客户。很多节目都是导师们说的算，呃，我觉得有一些乐手们可能他不服你前所谓的几个导师，但是我希望他们可以听到大众的反馈，用大数据来去说明一切。接下来出场呢是十支乐队中唯一一位有女生领衔的乐队，有请圈九乐队给我们带来《太阳》。加油！加油！三、二、一，走起！下一组是圈九。鼓手李丽楠，鼓手李丽楠。这人过瘾，有请。
这个表情。真的不知道为什么他要选我，实在想不到任何的解释。我从来没有想过圈九会选我，我心里更加想的当然是还是去王明星那一组。但是这真没想到，真没给我吓坏了，真的吓坏了。<笑>好，那我给大家介绍我们新鼓手，丽丽。出生以后大概一两岁的时候，我爸发现我节奏感很好。最开始学鼓是五岁，一七年就去到伯克利，当时拿了个奖学金。去年又认识了刚入学的时候的欧阳娜娜，然后我们也合作了几次演唱会。我觉得这也是对我影响很深，因为他真正让我进入到了流行音乐这个概念。我们这次选择的曲目是《太阳》，一个直觉让我选了这首歌，可以让大家感同身受的舞台，是我们这一次想做的。你有没有想过第一遍副歌就轻着唱？可以啊，必须有想过啊。嗯、我觉得第一遍副歌我们都不用像他那样咚，甚至我们可以唱完第一个 B 之后写一个。类似于 hook 或者是别的 melody， 对对对，然后用一个哼唱或者在排练的时候，你能很强烈的感受到他是一个有自己想法，也有一定的技术水平的这么一个职业的一个鼓手。就先八个小节，就是所有人都唱，然后什么都不要，然后后面八个小节我，我我想一个，我们站起来拍手吗？对对对，鼓手这个位置，很多人不会去想鼓以外的事，或者是编曲以外的事，但他可以直接来跟我沟通。噔噔噔噔噔噔噔，然后你就最后把那一个唱完，对，加一个 delay 或者对对，就是在音乐上面有完整的概念的人才可以做到这件事情，说明音乐素养就是很好。有了他，我们就觉得每个人都可以发挥到最好，我们可以做的东西真的是多了好多，超级多，所以这是一个真的是无限可能性，而且可以把可能性落实的一个新的乐队了。投票通道，请开启，演出开始。你总感到落寞悲伤，你总感到沮丧。在你的心里呀、啊，在你的心里呀、啊，不管是。
，投票通道请关闭。很棒，有一种特别温暖的感觉，我觉得很棒。那为什么你不加分？我忘记了。其实我刚刚看你，我就觉得肖总会很喜欢这种东西，我蛮喜欢的。我刚才真的是太投入，我忘记了。我以为我旁边只有元气森林而已。肖总在台上的时候，我在那边的时候，他还跟我们加油来着。我说肖总肯定会拍的吧？不是，我真的要拍，我真的是要拍的，真的是要拍的。但是，算吗？这个算吗？这个算吗？好，这个算了，我决定算了。你说的算。我们的合作曲就叫《我们说了算》。哎呀妈呀，肖总，算了算了算了，下次你要看一看这边。我上次还拍坏了一个，我竟然。王总裁呢？哦，我来讲一讲，全景今天是光脚在唱嘛？你还注意他的？我我我刚刚真的。因为刚刚坐着的时候比较明显了，我觉得整个舞台设计就非常聪明，然后鼓的节奏非常棒，因为它重拍是非常集中嘛，在进第一段副歌那个的太阳那里打了一下，我觉得那里一下非常的击入人心那块我非常喜欢那一段。很重要的一点就是他年纪很小，他才二十岁。对啊，这次鼓跟呃毛哥的结合恰到好处，因为一般偏电音的或者热血的，可能就是很直白的把它完成。那这次我觉得这层次是特别好，谢谢谢谢老师谢谢老师。因为毛哥的加入可能会有一点 EDM， 我觉得他那个度刚好，并没有就是破坏掉一个歌曲它本身应该有的味道，所以我觉得改变是还是蛮成功的一组。然后特别想讲我们的毛哥，真的非常优秀，很多隐藏的技能到这一场终于让大家看到。上一次是吉他嘛，有 program 有 keyboard 有吉他有小提琴。对对对，哇，毛哥真的很厉害，真的很厉害。对啊，毛哥太厉害了。这一次选了《太阳》这首歌，然后我们确实是全部交给了毛哥。然后我们希望这首歌可以绽放新的生命力，所以我们希望毛哥可以做他擅长的风格，确实做得非常非常非常的好。真挺好，段落上挺完整。我特别想提一下，这次前面都没有被 Q 到的，比如说吉他跟贝斯，这两位在这一次的作品中特别重要，因为他们让了很多的戏份，我们最后才可以成为一个整体，所以我觉得一定是可以互相帮助的朋友。这样就是最好最好的乐队伙伴，对。天亮他就是太阳，伙伴就是行星。我们虽然有自己的轨道，但是仍围着太阳在转。我可以再八卦一个问题吗？我听说是当初圈九在选择啊、呃、鼓手的时候，丽楠好像是摇头的啊。他笑着摇头，这样。对，丽楠，你为什么会当初会摇头？呃，因为他当时在台上就一直在看，然后看着看着就盯着我在笑。我们很多女导演都是盯着你笑的，其实。<笑>然后他在看我的时候，我在想说，为为什么为什么你要选我？就是有什么？是大家不开心吗？现在我挺开心的，我挺开心的，我不是不开心了。圆不回来了，完了。那这样，我我这样问，那你最希望谁选你？哪一组选你？我，你会想再回到王力宏组吗？灵魂拷问，你还想回王力宏那队吗？<笑>我们还一起团建了，我们还打游戏了。呃。啊。啊
呃，这个对其实能带给我一些更不一样的感受，就是大家在音乐的讨论上会更加的自由。哎，我心脏。呃，我我觉得我我还是愿意回去的，我还是愿意回去的。看，你看，你看，哎，毕竟他是我来到这个节目的第一支乐队，所以还是有一个很独特的感情在吧？对。对不起，对不起，对不起。<笑>圈九好伤心啊！其实我可以理解，因为我我们也不是就是第一任鼓手，你知道吧？好，那我们来看一下他们这次的音乐究竟获得了现场多少位乐迷的投票呢？恭喜获得四百二十七票。上次第一，他会让他四百五十个票，好像也不高。好，非常感谢春九的演出。恭喜。好，有请下一组乐队。他们的乐队呢，跟动物有关。今天演出的曲目也跟动物有关，是一首非常干旱的歌曲。<笑>有请郑洛雨乐队给我们带来《沙漠骆驼》。刚,刚才这一段不太像是一个乐队，比较像是。乐手在帮两位主唱啊、呃、在伴奏。肖总他可能是觉得我们乐队之间音乐技术方面可能没有这么展现了这么多。除了歌手以外，有一点像伴奏乐队之间的互动不是很多。所以我们这次可能会有所改进。满不满意得看我们后来怎么设计了。我们选择沙漠骆驼。哇，沙漠骆驼。选了这首歌之后，我第一反应是不想再用之前的那个风格，肯定会有所突破，会有所不一样，暗黑一点点的感觉。你要改成这种风格，首先那个词，对，特别不搭，肯定。要不还是 disco， <笑> disco 挺好。日不落也是这么编，这个也是这么编，那就没意思了。如果整首用拉丁，后面也用拉丁的话，嗨起来拉丁那种的。拉丁加 disco。也可以啊，拉丁 disco。第一次会有这么好的成绩，可能跟我们第一次用的那个 disco 的风格有关。拉丁也是比较欢快的节奏，可以也可以带动大家，也可以有开心的元素在里面。我觉得我们跟观众互动的东西还是保留一下啊，所以我们可以在设计里面里面。动物的话，哦，我们这次也有带动物啊，对吧？又是动物，就那种一摁最后的尖尖叫那种鸡。就这样定了，太厉害了 ，OK， 太棒了。你们就定了用拉丁这版了是吧？对。你这做决定也不跟主唱说一声。然后我们在群里有说呀。那你们今天都定完了？我们好多版本都扔到群里了。俊哥姐这段时间一直都不在大厂里边。所以有什么成果之类的，我们都会丢上群里，然后他有空就回复。要是没有空的话，我们就会照着我们的思路去走。之前那么多天，你为什么不去提？你觉得我这个编曲之前我就提了，但是你还想让我说的多直白？我们编曲之前不知道到底什么效果，只能丢到群里，你才能够出现那个效果，才能够呈现出来，对吧？对。最终做决定，我怎么不知道呢？其实我的第一反应是没有那么想要做拉丁，我不希望我合作的朋友他是一个非常。不接纳更多意见的性格，我们是有让你知道的，对吧？但是你没有，你没有群里所有的消息，你有回。今天来之前，你不要说今天，因为今天真的来不及。来不及是来不及参与是参与，就你们就弄吧，就我我就什么都不知道就行。这个人很少发脾气，也很少吵架，怕尴尬。
唱很重要，唱是乐队的输出口。如果说底你那个基底是不正确的，那肯定会减半那个感觉。我们也不确定到底这首歌适不适合拉丁。贝斯还没练熟，鼓还没练好，歌手还没背词，我觉得压力挺大的。投票通道开启，演出请开始
校通道，请关闭。浩南那个加的有点意思，把那个歌赋予了全新的感觉。他们这个都没抱得有点意外。鸡跟骆驼有什么关系啊？嗯，我们用的尖叫鸡，因为骆驼不会尖叫。这你这是个冷笑冷笑话是吗？啊，对，应<笑>该只有我能懂你。我不，我不信。那你有什么冷笑话？不行不行，我我的冷笑话会让这里降温到零度以下。我我倒是有一个冷笑话。来来来来来，肖总，是关于飞姐的。<笑>你知道飞姐最爱吃什么水果吗？嗯、um, ，答案是榴莲。不可能，她不吃榴莲。<笑>我要公布答案。有时候，有时候，宁愿选择榴莲不放手。嗯、um, ，回归正式啊，这个编曲，今天是非常好听的，整个乐队氛围还是做了很满，很舒服，很好听，也别于原曲。但是我觉得问题落在你们选择的 lead vocal 是谁？最惊艳我的是军哥，你的那个嗓音还没有落词的时候，跟吉他，跟其他的乐器。在前奏的时候是非常好听的，期待你赶快再唱下面的东西。结果劲歌是我们的落雨，整个就 down 下去了。老肖好犀利的，你知道吗？句句戳中内心。我越来越喜欢这个肖总，真的很懂。我还是讲回我上一次讲的，就我觉得不像乐队。他没有一个核心价值，但我觉得只是做完这场秀，这个乐队就不见了。是就不是乐队，不是乐队，这样伴奏乐队。肖老师之前说我们不像一个乐队，然后我们就一直在想到底这个问题出在哪个地方。我上次是说很像在 pop 看到了一支乐队，但他们私底下并不是一支乐队，你明白我意思吗？他们是为了这个秀而组织而成的乐队，就是一个乐队，它其实是一个整体的东西。你们的话，其实是配合这个音乐去做出所有的调动、所有的律动，就是大家其实都是在为了这场演出去做一个这样的一个调配。像，为了这个节目的制作，不是为了音乐。对，可能是因为本身他们的娱乐。性的元素太多太多，哎呀，会打鼓，会抓鸡，会尖叫 ，bass 有 slap， 会跳舞，会和声。其实我们一次过收这么多的信息啊，我们最后其实承载的没有很多，都是每个一点点。如果这些放在另外一支乐队里面，我会真的是很反感。就跟上一次的音章是一模一样的。其实这个出发点就是为了去娱乐大家。没见过一个乐队里面有演二段的，你见过哪个乐队咔咔摁机的可能？看，尖叫机出来的时候，如果我是观众，我会立马就按暂停。我觉得可能在郑洛宇他们的乐队里，他想给到大家更多的一些东西去展示。所以说他会选择了让大家都有一些自己的东西在。其实郑洛宇作为 ACE 想给每一个队员都有展示的机会嘛，这一点是值得肯定的。只是这个度如何把握，他们可以再思考一下。队长是想让每个队员都展示，就是也是好心。绝对其实为什么问这么多，就是希望你们不要因为情感的关系而被彼此锁住了。
每一场演完之后，好好思考心中的乐队到底应该怎么呈现。嗯，明白。我觉得我们这次给你个建议吧，转出去讲一个标题给我们听，就是不要一次过讲十个。好，那我们就看一下郑若雨他们乐队究竟获得了现场多少位乐迷的支持呢？四百左右，四百出头。啊！恭喜获得四百四十九票。观众还是喜欢的，观众喜欢热闹。其实跟我们三位还是有很大的一个差异，有落差。大家如果刚刚看郑洛宇他们的演出，是可以给到很高的分数，因为它充满了娱乐性。但是如果在公司的立场去看，我连续让你唱一个演唱会，你怎么可能让每一首歌都是像刚刚那么综艺？就是以上一期跟这一期来看，两个作品都娱乐性质非常高，只不希望娱乐的点子比音乐性高了。就是我们太依靠表现形式了，他的意思是？是我们的形式好于我们的音乐，不是说我们音乐不好。在老师的这些诚恳建议之下。那我们是会去想办法改进，然后再继续往前走，继续进步的。好，有请曹旭乐队为我们带来《我的名字》。去他们的乐队获得了。如果得到我们的一百二十六元气池，也是第一了吗？对，是啊。从倒数第一直接到正数第一，我们三个真的是想不通。那我们到底是优秀还是不优秀？我就想要把我这个特权的名额呢给到曹旭。首先一定要找的是一个 vocal。我知道阿娇可以唱歌的 b a s e 跟 vocal 会特别忙哦。嗯，我明白。因为乐迷其实有很多的建议是来自于 vocal 上面，他乐龄才两年，他其实他不是那么自如的，事实上，是不是可以找一个 vocal？ 来，七哥，哎。你有空能帮我们来演出吗？一月五号。我可以，当然可以。哇气息的女主唱没有，潘雪娇她跟我认识最久，她特别懂我，甚至她可能音乐性低一点，我都愿意一起去进步，因为我开心，跟朋友一起玩就是很开心的一件事。潘金莲，她的眼睛里面是很单纯的东西，就是一个很纯粹的一个少年，真的想试试看跟她一起玩，会玩出什么样的东西来。第二段的这个六，我是用了一个小七挂九，小七挂九，这个音色的时候，你就用那个什么 organ， 你就去就主歌还是分解，我就想要钢琴那个很脆的那个东西嘛，这个地方就是 organ。你能边弦乐边钢琴对吧？弦乐你是想有旋律的还是注式的那种？注式的旋律钢琴走。哦哦，明白。然后咚一下了是吧？啊，我知道。然后。当然当然，对对对对。啊啊。你懂我意
思，我懂你意思。<笑>你们两只交流很好，这个。戚薇，你给我打那个，你懂我意思吗？懂，就那个的嘛。就那个，就那个，就那个，对不对？就那个，就那个。我们以后就脑电波传送，什么话都不用说了，就打个那个。今晚吃那个啊！我们从三个人变成了四个人，关系特别的融洽，然后平时聊天也很开心，也很温馨。这次回归跟大家一起排练，其实还是很舒服，然后很好玩的。然后大家对旭哥，我觉得都是完全信任的一个状态，觉得他是一个很出色、很称职的队长。这次我们选择的曲目是《我的名字》，改编曲之后的一个东西，还是很像我们少年气息特别足的那种少年派的摇滚。希望我们有一个我们都很满意的，大家都很开心的一个成绩。投票通道开启，演出请开始。
，投票通道请关闭。哎呀，鼓手太帅了，真的是。肖总，今天还想被鼓手打吗？真的很喜欢这个鼓手，戚维，很想被他打，叫他这样敲两下也好，对吧？<笑>我还是想被鼓手打，因为今天的鼓手还是依然的耀眼。是是是，我们问一下小潘的想法吧，因为从我被。召唤回来到今天演出，其实只有五天六天的时间，能够遇到这帮这么好的队友，我特别特别感谢他们。那整个歌其实听起来，讲实话没有第一次这么惊艳，可能歌曲的色彩本身也比较偏暗，然后主唱不会跟大家互动，看起来会特别的。需要专心这个作品，对，但是听起来，啊、呃，就是没有那么惊艳。我觉得也是，没有第一次那么惊艳。我感觉他们上次好，差太多了，哎，差很多。我觉得今天最大的一个问题就是，这个歌曲想要传达的东西是你的 vocal 没有传达到的一个东西。因为这次可能大家其实听到都是已经耳熟能详的歌曲了，大家已经有了一个主观的感受了。再听到一个新的一个音乐之后，他会去判断哪种音乐带给他的感受会更好，或者说你们有不一样的地方在。跟你说的是一样，觉得。太多太多 surprise。那其实我是觉得整体真的都没问题，其实 vocal 可能要去想一想怎么去表达出这样一个歌曲他想带来的东西。第一场的时候，其实底下的乐迷他们其实也反馈，就是说 vocal 的一些可能传达到的东西没有传达给他们。这一场呢，抛开原创这样一个东西，他们的本身的一些问题就会暴露出来。这首他唱的不好呗，毕竟不是专业唱歌。我在这里，我想说一个比较在公司立场比较严重的问题。刚刚其实我跟王总一直在看我们实时的数据，你知道刚刚安婷的人有九十六个，哦，所以就说只差四个人，当然我们是看不完你们的演出的，这个不是我们三个的选择，是他们的选择，所以。当你们每次进来我们合伙人的房间去谈话的时候，去聊天的时候，开会的时候，我都希望你们是很、很认真的去研究为什么我们几个合伙人会给出这样的意见。贝斯跟 vocal 会特别忙哦。嗯，我明白。乐迷其实有很多的建议是来自于 vocal 上面。如果你们之后的每一首歌，它都只是局限在那样一个舞台的话，其实观众感受到的东西没有很很强烈。你们会希望多一个 vocal 吗？还是你们坚持原班人马？对我还是挺希望保持三个人。在我们的意见背后是有数据的。老板，大脾气。所以，如果你们今天哪怕是过关，我拜托你们自己回去。反省一下，如果今天只有我们三个说不行，其他几百位都说好的，我没话说。所以两次观众都会这么说，所以就……啊，我再问一个问题好了，因为之前你们的乐队是三个人，现在变四个人，觉得三个人好还是四个人好？或者这样问，你觉得？你觉得如果是三个人的话，但今天这样的声音依然存在的话，你会动摇你自己的三人 band 吗？
。我作为 ACE， 我想说，呃，我跟潘雪娇的想法还是始终如一，我会一直做三人队的这样的一个状态。如果我们面临淘汰的话，那我希望其他队的 ACE 可以会照顾一下我们的小梅。乔氏跟水娇关系太好了，他想保留他，他巨爷们儿。其实他来这个只是为了帮潘雪娇圆一个梦而已。我特别了解他，我们朋友认识有四五年了。之前也跟他组过队，然后我跟他的想法特别一致。潘雪娇都是喜欢这种，嗯，所谓的我说的有所表达的那种感情。能跟他重新在舞台上去一起表演的话，就会想起几年前一起玩乐队的时候那时候的开心的事情。其实我特别崇拜曹旭，从作词作曲到整体乐器的编曲，全是他一个人做的。在我心中，只有曹旭是我的 ACE， 所以。嗯，我只想在曹旭的队继续做乐队。如果乐队不能跟想玩的人一起玩，还有什么意义呢？呃，老师，我可以说句话吗？当然，当然。就是，其实刚加入这个队的时候，我其实是拒绝的，因为只有三个人嘛。好 ，Hello, Hello.。就就我们三个吗？嗯。然后，但是其实经过这段时间跟曹旭的接触，我个人非常喜喜欢他，然后也觉得非常可靠的一个男生。我们乐队压力最大的就是曹旭，他是一个人从凌晨，然后做到早上，基本上没有休息，然后也不会给我们增加压力，他也怕我们女孩子压力大。所以说，我对曹队的音乐以及他这个人和他的人品，我是非常信任的。如果说他们也在的情况下，我还是愿意跟他们一起组队。其实就真正的少年不管怎样就在一起嘛，还这个精神很好。我觉得他们就是很少年感的乐队，不管怎么样都要去坚持。这其实是一个很好的经历，虽然可能你要花更多的时间或者更多的努力去让大家认可到你。好，那我们来看一下曹旭组，你们获得了现场多少位乐迷的投票？再选一次，我还是会选择组三人队。所以这次其实曹旭组跟上一次的反差稍微有点大，不知道两位有什么看法吗？对，我觉得最主要是因为他们的坚持，让我们可能有所期待。你的坚持是什么？结果他们的坚持，让我们没有看到太多的进展。我觉得应该是这样，所以，啊、呃。对，是因为上次毕竟是第一次，那我们就觉得哇，好好好棒，好直接，所以现在可能也会更期待他们有进步了。对，而且我觉得，因为他们上次是是原创歌曲，上次我们其实也听出了他的 vocal 上很多的不足吧，我觉得，但是他其实到今天来，我觉得反而编曲让他放大了他这些东西。进入微博，我们的乐队话题页，助力喜爱的选手为他获得个人福利时间。请继续锁定我们的乐队，精彩内容马上奉上。现在我们正在上海排名第一的静爱听，我们过来今天参观一下。然后听说他们的炸猪排非常好吃，然后我自己也很喜欢吃。我也想学一下这个炸猪排到底是怎么弄的。一般这个猪排有什么讲究吗？还是什么？它有的猪排真不容易断，就是要稍微有点力气。就一直锤这样的，只要你只要是看到那个。
啊。师傅已经教了我了，要拿这个一直锤锤锤锤锤啊！其实主要是要把里面的筋弄断了，让这个肉质更多汁一点。今天我们很快速的学习了一道经典的上海老西餐，老上海炸猪排，非常的带劲啊！因为因为这也是我第一次操作亲手操作来炸这么一个我经常吃的东西。这就是一份朴实无华并且非常好吃的炸猪排了。第二场内部试听会演出开始，参与选手音乐值投票，助力选手获得片尾六十秒彩蛋。帅了帅了帅了！真的非常优秀，非常成熟的乐队，有经验到没有想到这么好听。王以太嘛，进了大师班嘛，你们俩现在之间的关系变得点赞之交了，朋友圈。他已经不回我的消息好久了。对，以前每天晚上他都会来我房间里。他这个时候站上太快，可能不变的话很难搞啊。听到你这个旋律进来，我只想听几句副歌而已。你说这东西跟咱改编真的没有关系。那我问你，现在一个有关系的，我古典在哪里加？加什么？谢大彪。最好的乐队的伙伴是怎么样的？你能示范一下吗？我跟你说，表演系呢最不怕表演。本场试听会相比于第一场呢，赛制将会更加严格。来我们的乐队化体验，为喜爱的乐队助力。感谢微博台网、微博综艺对本节目的大力支持。首席特别媒体：新浪娱乐、新浪新闻、深度知识合作平台：摇动百科。世界如此简单，希望。合作建立新闻一点资讯，感谢搜狐娱乐、知乎综艺网、知乎网对本节目的大力支持，感谢有道四九、有道英语、八八万两老师、大漠水、萌鱼玩、扎克猫、娱乐之余、成果娱乐、娱乐之头条、知淘、如果娱乐、娱乐猫、其他的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活、爱的生活